ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്ന പരീക്ഷകളുടെ ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നാം തീയതി നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്കാണ് ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംസ്കൃതിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരേ ചോദ്യം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ വിച്ച് ഷോസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഇൻ ഈച്ച് കോളേജ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് അതായത് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കോളേജ് ഡബ്ല്യു അഞ്ഞൂറ് എക്സ് അഞ്ഞൂറ് വൈ ആയിരം സെഡ് ആയിരം കോളേജിൻ്റെ പേരാണ് ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഡിഫറൻറ്റ് സ്ട്രീം ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീമുകളിൽ ഇത്ര സ്റ്റുഡൻറ്റ് അഞ്ഞൂറിൽ ഇത്ര സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു കോളേജിൽ സെഡിൽ ആയിരത്തിൽ ഇത്ര സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് വേക്കൻസ് സീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ മൊത്തം ഒഴിവുള്ള സീറ്റിൽ നിന്നും എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ കോളേജുകളിലും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവിടെ എത്ര സീറ്റുകൾ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മൊത്തം സീറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെത്ര അഡ്മിഷൻ നടന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് മൊത്തമായിട്ട് കൂട്ടിയെടുക്കണം അതിൽ ഡബ്ല്യു കോളേജിൽ ടോട്ടൽ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് നാനൂറ് സ്റ്റുഡൻസിന് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു അഞ്ഞൂറിൽ അപ്പോൾ അവിടെ നൂറ് സ്റ്റുഡൻസ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് എക്സ് കോളേജിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുണ്ട് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിൽ നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് വൈ കോളേജിൽ തൗസൻഡ് സീറ്റാണുള്ളത് അതിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ്റമ്പത് സീറ്റുകൾ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് അവിടെയും ബാലൻസ് ഉണ്ട് സെറ്റ് കോളേജിൽ മുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം അവിടെ നൂറ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് മൊത്തം ബാലൻസ് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരമാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂവായിരത്തിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് ഏസ് എത്ര വരും പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് സ്ട്രീം ദ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്മിറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ഹയസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഏത് സ്ട്രീമിലാണുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സയൻസ് ആണോ ആർട്സ് ആണോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണോ മെഡിക്കൽ ആണോ അപ്പോൾ ഇതിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഈസിയായിട്ട് കണ്ടെത്താം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അൻപത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാം മെഡിക്കലിലും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അൻപത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇത് ടോട്ടലായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടിയിടാം ഇതിൽ സയൻസിൽ വരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നൂറ് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നൂറിൻ്റെ മേലെയാണ് ആർട്സിൽ വരുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നൂറ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് നേരെ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂട്ടിയിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ഞൂറ് എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് എണ്ണൂറ്റൻപത് അൻപതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഉണ്ട് മറ്റത് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും മെഡിക്കലിനും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ഫസ്റ്റിലേ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് റഫ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കണ
അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റുഡൻസാണ് ടോട്ടലായിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസിക്കൽ ടു മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് എൻ ആണ് കാണേണ്ടത് എൻ സമം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ബൈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഫോർ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു സയൻസ് സ്ട്രീം ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീം അപ്പോൾ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് നമുക്കറിയാം നാനൂറ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് സയൻസിൽ മുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണുള്ളത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നാനൂറ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നയൻ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ഏവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ആർട്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഈച്ച് കോളേജ് അപ്പോൾ മുഴുവൻ കോളേജുകളിലെയും ആർട്സ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഏവറേജ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ആണ് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് സമയ നഷ്ടം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും കാരണം ചെറിയ ഡിജിറ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാനും ഈസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാനും ഏവറേജ് കാണാനും ഒക്കെ ഈസിയാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി വന്നാൽ ആരും തന്നെ ഒരു ചോദ്യം പോലും മിസ്സാക്കരുത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം എഴുതാൻ ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ പരീക്ഷ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അത്ര ഈസി ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് എന്നാൽ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആ കാര്യം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേന് അപേക്ഷിച്ച് ഏതൊക്കെ ഏരിയ ആണ് ഇത്തവണ നമുക്ക് ടഫായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്കായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടർന്നും മലയാളത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെതും നമുക്ക് അതേപോലെ അനലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വരാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതായത് ഇനി ഒത്തിരി സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇനി വരാനുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായും പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ